куда мы едем, это горячая точка. Там больше выстрелов. Тормози. Стоим, стоим, стоим. Где 10 раз повторяли? Сейчас я от военного просто получу глаз. Только что Дима Томашевский, Борода, Боро, сказал, что его бывшую жену и его ребенка, которые находятся вообще на другой стороне Киева, даже за Киевом, они были там в бомбоубежище, и только что туда пришли военные и сказали, что у вас сейчас, вы должны срочно отсюда уйти, без объяснения причин. И они собрали вещи и ушли в дом, который недалеко оттуда, но там нет ничего, ни подвала, ни бомбоубежища, и они просто сидят под одеялом. Поэтому мы с Артуром сейчас отправляемся прямо туда. Вот а... локацию забросили, она сейчас просто не может даже ответить на телефон. Он говорит, что по городу много блокпостов обыскивают. У нас есть порядка трех часов до начала комендантского часа. Мы должны успеть за это время сесть туда и обратно. Я вот впервые на самом деле за неделю выехал, и Артур мне вот показывает, он уже выезжал. Смотрите, это гражданский, условно, ну, никак не блокпост, но, в общем, оградили, чтобы не могли все проехать танки и прочее. Ну, в принципе, вот я смотрю, даже люди стоят на улице, Машины ездят. Да. Светофоры вообще не работают. Светофоры. Есть, каждый едет как хочет. Против встречки, то есть, ну, полный беспредел. Не знаю, вам будет сейчас видно или нет. Но вот тут вот слева, смотрите, вот. Машины, вот. а теперь смотри, там просто как-то кто-то жестился. Или же там э, смещено. Вот, смотрите, да. На первый ряд. Вот здесь, вот здесь. Смотрите, как будто просто кто-то даже вылетел за пределы дороги. Я всю неделю не выходил из дома, поэтому для меня это реально сейчас какой-то шок. У меня девушка прямо в центре находится. Я ехал им просто канистру с бензином дать, потому что они могли выехать с центра. Слава богу, я вчера добрался, они уехали, и сейчас в центре вообще все перекрыто. Я даже боюсь, чтобы вы понимали, поднимать камеру, потому что реально стрёмно. Даже говорят, быстрее проезжать и стоять люди просто с оружием на грузовике. Это блокпост, типа? Да, ну типа это гражданский блокпост. Да, гражданский. А военный блокпост там еще жестче. Там тебе просто стой, открывай окна. А ты когда на блокпосту подъезжаешь, ты на украинском говоришь? От страха я первый не говорю. Я жду, на каком языке они со мной заговорят, и только на том языке говорю я. Вижу, полиция возле Новоса приехала. Скоро, возможно, что-то случилось. Снова. Вот это блокпост, походу, да? да? да. Воен... А теперь... Военный? Сейчас нас досмотрели, мы сейчас Подожди. чудом смогли выехать. Короче, только что трактор там ставил ограждения такие, и мы проехали в блокпост, я специально не снимал. Сейчас в Киеве очень много диверсионных групп, диверсантов. Это те люди, которые притворяются, что они украинцы, притворяются, они делают диверсионные захваты. Сейчас никому не доверяют, и тебе нужно доказать, что ты украинец, доказать, что все окей. И не дай бог, что-то сомнительное будет, тебя могут спокойно застрелить. И чтобы вы понимали, мы сейчас едем в то место, где по факту... Сейчас, как нам сказала Димина, бывшая жена, что там стрельбище, и смотрите, никто туда не едет. Медленнее, медленнее, выбрасывай скорость. Судя по всему, еще один блокпост. Да, да, да. Очень тяжело вам снимать какие-то такие вещи, потому что все на нас смотрят, на военные, и они с автоматами, и сейчас поймут, что снимают, зачем, подозрительно, еще раз остановят. Короче, проехали мы второй блокпост, мы с Артуром начали паниковать и вдвоем говорить одновременно. Против встречки едет. Да, едет против встречки, потому, вон машина, машина вон там едет сейчас против встречки. Еще один блокпост, так что если что, медленней. Сори, что я вам не снимаю. И не могу снимать, и не хочу снимать, потому что ни в коем случае для обеспечения безопасности наших же вооруженных сил не показывать точки блокпостов, чтобы наш противник не понял, где они. Только что ребята нам просто помахали, проезжайте, проезжайте. И когда мы открыли окна и проехали мимо, возле нас прям чувак перезарядил автомат. Вот так. Пишу, так это сейчас как реально фильм боевой какой-то. Где-то чуть-чуть я стараюсь вам показывать, но, ребят... Поймите правильно, это война. Вот там вот два военных. Только что проехала еще одна военная машина. Но мы уже почти полпути проехали. Ну, за травмат мы ничего не спросили, хотя мы не здесь прям. Но дозвел есть, я уже ездил в центр, смотрели на разрешение, все хорошо. Я только сейчас узнал, что у Артура с собой оружие. Так а что резина сделает? Ну, хоть что-то, если что, она сделает. Только что Артур сказал, нам еще, походу, повезло. Мы выехали в тихое время. Не стреляют, ничего не происходит. Это везение, уж вы не думали, тут постоянно взрывы выстрелы. В любом случае, ребят, то, куда мы едем, это там, где и обострение, горячая точка. Там больше выстрелов, больше всего. Снова, кстати, подъезжаем к блокпосту. Все, медленно, медленно, медленно. Спасибо, парни. Не знаешь, как их благодарить. Ну, за все, что они делают. Рискуют жизнью сейчас. Надо сейчас думать, где мы можем заправиться. Артура реально показывает 70 километров, а нам ехать еще 25, где-то 30. 15 километров пишет ехать. 15, 15 туда, это сейчас с этого времени. Да, мы туда дай... доедем, а мы не еще... доедем назад. Мы не доедем назад, да. Твою мать. Вот за городом максимально стрёмно, потому что за городом 
большие шансы напороться на мародеров или на чужих военных. Так, еще один блокпост. Вы не представляете, что такое было. На прошлых от Руда требовали доказать, что это его машина, ну, точнее, машина. техпаспорт, короче, на машину. Он дает ему, и он говорит, что это такое? Он говорит, ну, техпаспорт, что моя машина. А тот говорит, мне сейчас без разницы, чья машина, ситуация такая. Видно, что те, кто за городом на блокпостах, они именно агрессивные, потому что понимают, что сейчас может враг в любой момент зайти на их территорию. Но мы потихонечку подъезжаем к Вышгороду. Спереди, походу, какая-то пробка начинается на выезд из города и военная техника. Кстати, блокпост. И сейчас мы будем проходить дольше, потому что есть еще и очередь. Я положу камеру, вот таким образом, возможно, запишется хоть звук. Добрый Доброго дня. Новый петрицы едем. Забрать петрицину, это... Будь ласка. Дякую, мам. Вы наиграющие хлопцы. Дякую. Артур говорит, что нам осталось ехать 16 минут. Мы проехали в блокпост, и мы заезжаем сейчас как раз-таки в Вышгород, следующий город. Но нам нужно еще чуть дальше в село Новые Петровцы. Мы доехали до какого-то поворота. Тормози. А, нет. Не а. Тормози. Да, да. Стоим, стоим, стоим. Я, я, стоим, я, я стоим, не знаю. Стоим. Извините, пожалуйста. Обучаемся. 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 Очень агрессивные все. Здесь туда, куда нам нужно, очень большая пробка и много военной техники едет. Но, собственно, по делу на нас наорали, потому что Артур пытался обогнать военную технику. А им как бы нужнее сейчас, чем нам. Мы поехали к какому-то очень бл большому блокпосту. Здесь в несколько раз больше военных и большие окопы. У меня после того, как нас накричали, блядь, прям трусится до сих пор все внутри. А сейчас еще передадут, что, блядь, вон там сзади дебилы. Аккуратно объяснить надо, что мы выбачаемся, мы да, не зрозумели. Да, да, да. На, стой на месте. Стой да, на месте. Да, стой на месте. Да, нам Покажи. Доброго дня. Не зрозумели, чому один ряд був, тому їхали так. Невіста, ніколи... Да, мы не заразумели. Мы не знаем. Ты пидорасина, ебаный. И ты пидор, блядь, ебаный. Я 10 раз повторяли. Ты гандо, ты гандо. Сука, ты пидорасина. Ты заразумела. Выбачай, будь ласка. Ты что, не видишь, что колонна или привыкли? Мажоры, ебаные, блядь. Нет, мы не мажоры. Лед, полет, на мурай на прием. Давай, пап, ваши документы. Выбачай, будь ласка. Куда вы так спешите? Мы едем в Новый Петревси. Там у нас женка... Добре, як скажете. Дякуємо, дякуємо, хлопці. Дякуємо. Не, ну, заслужено. Я не знаю, как, но сейчас я от военного просто получил в глаз. Артуру а, вмазали только а, что, а, реально. Оружие не забрали. За, по, по делу, по делу. По делу, я обогнал колонну, а этого делать нельзя. Я, я попробую вам сейчас объяснить спокойно, насколько это возможно. Короче, мы едем. Все машины по правому ряду едут. И Артур берет, едет по левому, но нам и карта показывает, что нам чуть-чуть прямо и налево. Ну, непонятно, как скоро это будет, вот это налево. Получается, что Артур обгоняет в итоге одну из военных машин. И за ней стоит не военная машина. И мы как раз, Артур вроде такой думает, ну, наверное, уже надо перестроиться вправо, потому что понимает, что это все туда едут, куда и нам надо. И Артур перестраивается направо и, получается, подрезает военную машину. Оказывается, что в той машине, которая была спереди от нее, белая, обычная, тоже военные. И они начинают махать нам рукой, и что-то они махают, типа, типа, едь как будто дальше. Артур начинает ехать дальше, потом он махает тормози. В итоге мы не понимаем, что делать, мы останавливаемся, они выбегают, перезаряжают автомат и начинают на нас орать. Потом в итоге мы становимся нормально в очередь, ну, мы останавливаемся, проезжает военная техника, и мы становимся в очередь нормально, дожидаемся подъезда уже, и на подъезде выходит один из военных, который на нас орал, ну, и дальше вы слышали все. Снова еще один блокпост. Так, наученные жизнью, едем спокойно. Не подрезает никого. Но не сильно тебе мало. Ты Честно, не понял. под адреналином я даже не понял, что вообще... Ну, сейчас я чувствую, что припекает. Но в момент, когда вмазали, я не почувствовал. Я не знаю, что я смог заснять из этой ситуации, но я честно плохой. Не, я уважаю наших украинских военных, я уважаю нашу страну. Я понимаю, что у всех стадия эффекта. Ты понимаешь, что ты сейчас едешь на пост, где ты можешь оттуда не вернуться. И поэтому я зла ни на кого не держу. 
вот уже подъезжаем, и Надя, как раз именно бывшая жена, написала, что где вы, что вы. И вот сейчас мы как раз узнаем, сможем ли мы тут проехать. Доброго дня. Доброго. Новые петривцы. У меня э, дозвил на сброй, но его проверили. Все хорошо. Травмат Травматичный есть, Форд 17 полицейская сброя. Дякую. Мы назад сейчас будем еще ехать. Дякую. Надеюсь, повернемся. Тут нормально, мужики. Я узнал, что ехать можно только с тобой. Хорошо, ну только ты такой обезбашил. Мы приехали. Знак Новый Петров Си, ребят. Добрый вечер, хлопцы. А подскажите, мы сможем проехать на Новый Петровцы, как показывает карта сейчас? Можете, на Новый Петровцы можете и прямо поехать. Прямо? Да. Дякую. Да. Дякую. Сейчас... Проверять будете что-то? Да нет, нет, все раз мне нас... главное ваша регистрация оказывается. Дякую вам. Мы сейчас будем повертатися. По факту, за все эти блокпосты уже, наверное, штук 10 пройдено. Если не борщить, херней не страдать, да. делать все спокойно, все будет хорошо и вежливо, самое главное. Да, Артур? Ну, уже да. да. Доброго дня. Не подскажете, нам новые подтривцы и карта показывает, что налево. Мы не проедем вот так. А, а у нас вик вымкнуто. Дам дом, женка и, 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 и дочка. Э, у нас на геолокацию, смотрите. У нас... Женке позвонить, как сказано, у нас знает. Да, она да, позвонить, позвони. позвони. Надь, Надь, какая Надь, адрес? Адрес, адрес скажи свой, пожалуйста, без знаний. Все, прямо и налево. Дякую. Вроде нам осталось буквально пару минут, и наша первая половина пути пройдена. Назад, надеюсь, будет проще. И нам так дико везет, потому что в данный момент не стреляют, нет арт-обстрелов. Нам показывает, что мы почти приехали. Тут дорога просто закончилась. И мы, проехав, слава богу, на высокой тачке проедем. Будьте готовы через минуту выходить. Ага, я поняла. Добрый день. Я забыл. 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 По геолокации едут, ну так, я знаю. Смотрите, спросите ее, вот она по телефону. Да, да добрый день. Да, добрый день, на ТНБ забрать меня с ребенком, мальчики должны подъехать. Ага, вы поясните, что, что за будинок? Это ось прямо. Перед чем там, или что там? Ну смотрите, да, перед Да вот рядом, мы уже вообще На очень... На парахресте мы стоим для... Ага, кто Нам кого соседей знает? Ну, я, ну, Ира и Вова, это мешканцы ось поруч со мной. Ладненько, да. Ну, сюда, да, она имела в виду? Прямо, дякую. Короче, у нас уже просьба учесть запас входа, это надо заправлять. Назад точно не хватит бензина. Надо Машина говорит, что уже не хватает бенза, и нам надо где-то еще в пути будет нарешать бенз, и не уверены. Мы проехали сюда весь путь, и ничего не было из заправок. Мы подъезжаем сейчас как раз забирать Надю направо вот здесь. Вон они, я их уже вижу, вон там, в конце. Там Алиса, где именно дочка уже стоит, прыгает. Привет, я помогу. Давай. Привет. Все, да, все, добро. Не, мы едем все равно так, как мы знали. Надо точно так же. А, а там уже мы выстроимся. Ну, Здесь там будет спокойно. Осколки, там дальше буквально 200 mm -hmm. метров пройти. Осколки ракеты упали. В общем, мы забрали. Вот Надя, она с нами. Все ок. Сейчас, думаю, будет гораздо проще уже, учитывая, что мы знаем все правила блокпостов. Слушай, ну учитывая, что у нас запас хода теперь назад не хватает у нас по бензину, поэтому надо все думать, где заправиться. Мы подъезжаем к еще одному блокпосту, и меня так смущает, что у нас так мало бенза. Единственный варик, что сделать, может спросим, господи, блокпост, 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 может спросим, блокпост. есть ли бенз. Мужики, у нас ситуация, у нас бенз заканчивается, у вас нету, может, бензин за канистры? Чем может где-то рядом заправка Или заправка, мы же знаете, где. Ой, заправки не працюют сейчас, но сейчас я попытаюсь, если будет бензин, то... 
Давай поможем, поможем. Дякуем, дякуем. дякуем. Добре. Он сказал, что вообще ближайших заправок нет. То есть мы в любом случае не найдем, где заправить. Нам Чаны. ехать через один город целый и второй город целый. А если он найдет бензин, ахере. Сынесет. 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 Охренеть. Трохи бензин наел, не много. Может до заправки пак, чем доехать. Вот уже. Надо. Огромное спасибо. спасибо. Выйти хотя бы. Спасибо. Я не знаю, чем отблагодарить, но у меня Мы есть. Всем просто людям помогает, так что можете даже. Хлопцы, вы наиграющие. У нас залей это достаточно. Как вас справа, добре? У нас, то да. Пару раз вырывали, типа, цей пару раз вырывали, да. Ви це як конфетки. Спасибо. А ви тут часто льотаєте? Перший раз взагалі виїхала за неділю. Жінка в нас, тобачка, сказала, що сиділи бомбовбежище, а прийшли хлопці, сказали, зараз треба всім покинутися в поміщення. І вони пішли додому, а в домі ні підвалу, нічого. То ми поїхали через військ Київ. Від нас ми на Україну живемо, працюємо тут і хочемо нашу колоду, яку ми зможемо надрукувати. Ми ще фокусники. Так, тому якщо дурачка, то тут... Це ті, що я казав, ви з правами церкви академії навчалися. Це я тільки що вам хлопцям показував. Задовольство. Встаньте хоть на фоне паршав. Пацану була згадка на все життя. Дякую, Вы Просто слава Господи, что нам чувак дал канистру, у нас хватает бензина. И вот мы проехали уже почти полпути до дома. Добрый вечер. Добрый вечер. Зараз светлость. Документы, детина. Куда направляете? На Академию Местечку. А вы прописаны, да? А, ки... Я Киев. Я в Донецьке области. Сброю машины есть? Травматична, Форд 17, полицейский с дозвелом. Вільна машина, четверо людей, одна дитина з них. Направляються на академ містечко, прописані в Софійській борщеві. Документи в порядку перевірив, а зі зброї травматичний пістолет. Так, цивільні. А, а ми можемо об'їхати е, інше? Можете спробувати через виноград? Так, да, да, да. ну туди, Давай. ми знаємо дорогу. Все, дякую. Дякуємо. Проблема следующая. У меня на табле уже все, нету километража, просто в ноль. Сейчас мы едем на угад. Сколько бензина нам дали и на сколько километров это хватит, мы не знаем, потому что нас развернули в другую сторону ехать, той дороги, которой мы не ехали. А сколько там километров, никто не знает. И хватит ли нам бензина, я не понимаю. Так, наконец-то мы подъезжаем. Вот мы почти на месте. Мы Слушайте. подъехали к нашим воротам. Вот просто, мы уже здесь. Просто. Пишешь, что... Закончился бензин. Вот теперь я чувствую, что глаз болит. Мы приехали. 